انڈ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ ہمایوں کبیر جو تھے یہ مولانا آزاد کے سیکٹری تھے یہ پروفیسر تھے ہمایوں کبیر جو ہے اور یہ ان کے سیکٹری تھے تو ان کے ساتھ ہمایوں کبیر نے مولانا آزاد کو یہ کہا کہ مولانا آپ اپنی ایک بایوگرافکل نیریٹو جو ہے وہ آپ کو کریں کچھ چیزیں آپ کی ہیں تذکرہ ان کی کتاب کی طرح اس میں جو اسٹارٹ کا دور تھا اس کے حوالے سے بات کی تو غبار خاطر میں کچھ ایسی حدود ہیں اس میں ان کے زندگی کے ساتھ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں لیکن یہ کہ ان کا جو پولیٹیکل رول رہا ہے ہندوستان کے اندر اس کے حوالے سے ہمیں کبیر کی خواہش تھی کہ مولانا اس کے اوپر کچھ لکھے اور وہ پھر ہم کتاب پیچھے کریں تو پہلے منصوبہ یہ بنا کہ ارلی لائف سے لے کے نائنٹین تھرٹی فائیو تک یہ پہلا حصہ ہوگا اس کے کام کا نائنٹین تھرٹی فائیو سے نائنٹین فورٹی سیون تک دوسرا حصہ ہوگا اور نائنٹین فورٹی سیون سے نائنٹین ففٹی ایٹ تک یہ تیسرا حصہ ہوگا اس پہ یہ وہ معاملہ ہے کیا ہو گیا ہمارے کبیر نے مولانا کی انگریزی اپنی ایسی نہیں تھی جس میں وہ ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں اس انداز سے لکھتے ہیں لیکن یہ تھا کہ ان کی انگریزی کے اوپر جو پیریفرل کمانڈ ہوتی ہے وہ ان کی اتنی مضبوط قسم کی تھی کہ انگریزی کی تحریر ان کے سامنے آتی ہے تو جواہر لال نہرو کے سفر نے بھی یہ کہا کہ جو خود انگریزی کا بہت بڑا رائٹر ہے اور انگلش ہندوستان میں بہت سی یونیورسٹیوں میں انگلش لٹریچر کے کورسز میں نہرو کی بکس کو پڑھایا جاتا ہے یعنی نہرو کو انگریزی کا رائٹر سمجھا جاتا ہے اور سب سے کوئی شک نہیں ہے یہ اس کے الفاظ ہیں کہ کانگریس کی بے شمار ایسی قراردادیں تھیں جس میں جب ہم وہ اس کا مسلطہ انگریزی میں تیار کرتے تھے تو یہ ابو الکلام آزاد کا کمال تھا کہ وہ ایک دو لفظوں کو بدل کے اس کے پورے جسے کہتے ہیں کانسیپٹ کو اس انداز سے وہ کر دیتے تھے کہ ہم حیران ہو جاتے تھے کہ ہم انگریزی پڑھے تھے کہ انہوں نے ہماری اپروچ اس کو کرتی نہیں ہے لیکن ابو الکلام آزاد کی یہ صورت کہا تو ہمایوں کبیر سے یہ بھی بات نہیں تو ہمایوں کبیر سے یہ بات انہوں نے ایسے کی کہ آزاد ووٹ نریٹ ہے اور اگر یہ ریسپونڈ ٹو دی کوشچن آس بائی ہمایوں کبیر اینڈ ہمایوں کبیر کو نوٹ آن دی کوشچن دی آسس and later on then he would transfer them in a script and then that script would be shown to Azad Azad would go through the script make certain changes in that and then it would be compiled as like whatever kind of a biography is the case of this this 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 is the case of this اور کانسپٹس وہ چیزیں بتائیں کہ یہ اس طرح ہے اس طرح ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ بتا پہلے پڑھنے میں یہ طے ہوا کہ نائنٹین تھرٹی فائیو سے لے کے نائنٹین فورٹی سیون تک جو بتایا ہے اس کو ہم فوکس رکھتے ہیں اور یہ جو باقی دو حصے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جو جو انہوں نے یہ کام شروع کیا تو انہیں پتہ لگا کہ یہ شاید ہم باقی اس سے نہیں کر سکیں گے تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی پہ ہی کنفائن کر دیا کچھ بولانا کس سے ہے کی صورتحال تھی کچھ ان کی مصروفیات تھی اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو نائنٹین تھرٹی فائیو سے لے کے نائنٹین فورٹی سیون تک کے ٹائم پہ ہی کنفائن کر دیا اب ہمارے پاس کتاب جو آتی ہے وہ نائنٹین تھرٹی فائیو سے لے کے نائنٹین فورٹی سیون تک کے ہی ایونٹس کے اوپر ہے ٹھیک ہے میڈیا میں سکیٹ ہوں گیا ہے اچھا اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس میں پہلا ہمیں وہ نظر آتا ہے اس کا پہلا جو ایڈیشن ہے وہ نائنٹین فیفٹی نائن میں ہی چھپ جاتا ہے وران آزاد کے وفات بائیس پروری مصور خام ہو گیا اور ان کی وفات سے پہلے بکول ہمیں پیوی رہے ہیں پیوی رہے ہیں پیوی رہے ہیں کتاب اس شکل میں آ چکی تھی اور مولانا نے اس کو دیکھ لیا تھا اور بات چیت کی ہوگی تھی کہ اس کو اپنے پبلش کرنا ہے اور اس کتاب میں سے انہوں نے تیس صفات کے قریب کا مواد ہے والا کرتا ہے اور اس کے اوپر ان کی رائے یہ تھی کہ تیس صفات ایسے ہیں کہ جو مولانا نے اپنے دوستوں کے حوالے سے جو بڑے گہرے دوست تھے ان کے ان کے حوالے سے انہوں نے ایسی باتیں کی تھی کہ جو شاید ان کے خیال میں اگر ان کی زندگی میں ان کو وہ پڑھتے اس کو تو شاید مولانا کی خیال میں اتنی جمالیات کی ایسی شخصیت تھی کہ وہ ان کی جمالیات کو یہ گزرگوارہ نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایک شخص کے ساتھ انہوں نے زندگی کے اتنا بڑا عرصہ گزارا جیسے جوال لال نہرو سردار پٹیل گاندی جی باچا خان اور اس طرح کے باقی بھی یعنی ان کے نے اپنے دوستوں کے اوپر جو تنگیہ دیکھیں اس کتاب کے اندر یعنی ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا دماغ اور بہت بڑا دل اور بہت بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا لیکن اب اس کے لیے انہوں نے جو تنویز سوچی ہوئی تھی کہ جو تیس صفات میں جو زیادہ پیٹر تنویز ہے اس کو الگ کر کے سٹرٹی پیٹس کی شکل میں اس کو دو جو ہوں رکھ دیا جائے گا ایک نیشنل آرکائٹس دیری میں اور دوسرا سنٹر لیبری کی کلکتہ پر جو ہے اس کو رکھ دیا جائے گا سیڈ لیبری اور یہ سٹرٹی پیٹس جو ہے مولانا کی اس کے مطابق جو ہے انسٹرکشن سے مطابق کہ سٹرٹی ایئرز کے بعد اس کو پبلش کیا جائے کتاب کے ساتھ باقی کتاب کو پہلے ہی پ یعنی جو باقی ان تیس صفحوں
اور یہ جو میرے دوست بھی ہیں یہ بھی فوت ہو چکے ہوں گے لہٰذا آنے والے لوگوں کو جو ہے جو کچھ حقیقت ہمیں بتانی ہے اور جو چیزیں ہم نے ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اور ان غلطیوں سے ہم لوگوں نے جو سبق سیکھنا ہے ان کو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی یہ ہوا تو پہلا کریشن تو نائنٹین ففٹی نائن میں اس کا چھپا نائنٹین ففٹی نائن سے لے کے تقریباً نائنٹین ایٹی ایٹ تک جو تھرٹی ایئرس کے ٹائم میں اس کے سینکڑوں سے کریشن جو ہیں وہ اور اس لانگ میں چھاپے اور یہ مسلسل پبلش ہوتے رہے نائنٹین ایٹی ایٹ میں یہ ہوا کہ پھر لوگوں کو انتظار تھا تھرٹی پیجز کا تو اس میں کچھ ڈیلے ہو رہا تھا پھر عدالت نے جو ہے انڈیا کی سپریم کورٹ نے اس کے اندر انٹرفیئرنس کی اور اس سپریم کورٹ کی انٹرفیئرنس سے یہ ہوا کہ وہ کتاب جو ہے پھر نائنٹین ایٹی ایٹ میں یہ چھپ گئی سپٹمبر نائنٹین ایٹی ایٹ میں وہ کمپلیٹ جس کو ہم کہتے ہیں کتاب جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں یہ والی کتاب پوری تھرٹی پیجز کے ساتھ جو ہے وہ وہ منظر آپ میں یہ تو بات تھی اس کتاب کے اس حوالے سے یعنی اس کے پبلشن اب ہم آپ اس کے کانٹینٹس کے حوالے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تھرٹی فائیو سے کتاب شروع ہوتی ہے نائنٹین تھرٹی فائیو از دا ٹائم آف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو انڈر دا سیم ایکٹ دیر ور الیکشنس نائنٹین تھرٹی سیون انڈر دیز الیکشنس دا کانگریس ون الیکشن ان آلموسٹ الیون اسٹیٹس اینڈ دیٹ واز اے ہیوج میجورٹی آئی ووڈ سے اور ہیوج سکسیز سو آؤٹ آف دی الیون اسٹیٹس The, the states were divided in such a way that uh, there were these three people who were responsible for the uh, different slots of the states. These are the UPC and Central areas of the state. These were the ones that 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 were the کوئی انہوں نے الگ الگ وہ دے دی ہلکے دے دیے یہاں پہ یہ بات ہوئی تو مولانا آزاد نے کھل کے یہ بات بیان کی کہ یو پی میں یہ ہوا کہ جب ہم نے الیکشن جیتا تو مولانا کے خیال میں دو مسلم لیگ کی وزارت وزیر ایسے جہاں ممبر ایسے تھے کہ جن کو مولانا کے خیال میں وزارت دے دینی چاہیے تھی تو مولانا نے کہا کہ ہم نے کانگریس پہ بڑا زور ڈالا کہ اس کو خاص کر نواب اسماعیل اور چودھری علی کو کو جو ہے یو پی میں وزارت دے دی جائے تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ انکلوڈ ہو جائے گی اس کے اندر کانگریسی وزارت کے اندر اور یہ جو ہے ان کے لیڈرشپ پہ نہیں رہیں گے اور بہار میں جو ہے اس طرح کا سید محمود جو تھے وہ مسلمان تھے انہوں نے بہار کا بڑا کام کیا تھا مولانا نے کہہ دیا تھا کہ بہار میں حکومت چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا اور بامبے کی جو سیٹ تھی اس میں نری مان ایک پاسی تھے انہوں نے بڑا کام کیا تھا اور بہت بڑے لیڈر تھے کانگریس کے تو ان مولانا کے خیال میں ان کو بامبے کا جو ہے وہ چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا کانگریس کی پہلی غلطی جو اس پورشن میں مولانا نے باقاعدہ جسے کہتے ہیں بیان کی اور اس کے اوپر بڑی شدید تنقید کی وہ یہ تھی کہ اگر کانگریس تھوڑی سی جنراسٹی کا اختیار کر لیتی اور ان تین اس میں جو ہے چودھری خلیف الزما اور نواب اسماعیل کو یو پی میں لے آتی سید محمود کو جو کانگریس کے ممبر تھے یہ دونوں تو مسلم لیگ کے تھے یو پی میں مسلم لیگ کو جگہ دے دیتی اور کانگریس کے جو ممبران ہیں غریبان پارسی اور سید محمود جو ہے مسلمان ان کو بامبے اور بہار میں اس کی چیف منسٹر بنا دیتے ہیں تو ان علاقوں میں خاص کر وہ مسلمان کہ جہاں پہ مسلم لیگ اپنا ایک پیٹنڈا کر رہی تھی کہ یہ مسلمانوں کی تنظیم اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو شاید اس کا تدارک کیا جاتا ہے یہ وہ پہلا حصہ ہے اس کے اندر مولانا نے بڑا کھل کے اس کو وہ کیا اور اس کے اندر میں اپنے دوستوں کی تنقید کا نشانہ بنا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا پارٹ آتا ہے اس کا نائنٹین تھرٹی نائن کا جب مولانا آزاد جو ہے دوسری بار اس کے تقریباً پریزنٹ بن دیتے ہیں کانگریس کو یہ چھ سال کی پوزیشن چل رہی تھی فورٹی فائیو چل رہی ہے اس میں سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی ہے دو بار مولانا کے جیل میں چل جاتے ہیں اور یہ انتہائی کروشل ٹائم ہوتا ہے اس کا یہ اس کی کانگریس کی جو پوری وزارت کا اس کا اس دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مولانا پریزنٹ ہو جاتے ہیں کانگریس کے تو یہ اس وقت مولانا کی گاندھی جی کے ساتھ بڑا شریف قسم کا ایک اختلاف آتا ہے ایسے کام کے اوپر ایک ایسی بات کے اوپر کہ سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی ہے اور برطانوی سامراج کو نے ہندوستان کے کچھ اس کو دھکیل دیا فوج کے اندر اس کے جنگ کے اندر بغیر کچھ ہے کیونکہ حکومتیں تو ان کی آ چکی تھی تھرٹی سیون کے الیکشن میں تو کانگریس کی وزارتیں ہو چکی تھیں تو کانگریس نے اس کے اوپر بڑا شریف ریئیکشن کیا اور انہوں نے اپنی وزارتوں سے استعفا بھی دے دیا اور اس کا سٹینڈ یہ تھا کہ بھائی گاندھی جی کے ساتھ سردار پٹیل 
और राजेंद्र प्रसाद भाजा खान की खाइशी के हिंदुस्तान जैन मैनेजर और जंग से बिल्कुल अपने आप को सेट कर दी वो अदब तशद का जो फलसफा वगैरह जो काम है नेहरू की ये ख्वाहिश थी कि नहीं हिंदुस्तान को जंग में जाना चाहिए क्योंकि ये जो जंग इतिहादी कर रहे हैं ये फाशिस के खिलाफ कर रहे हैं जर्मन की जर्मनी की जो फाशिज्म है नाजीजम है उसके खिलाफ ये जमहूरी लोग जो है ये कटे हुए हैं तो नेहरू का स्टैंस ये था कि जमहूरी हुकूमतों का और जमहूरी कौमों का साथ देना चाहिए गांधी जी का ख्याल ये था कि नहीं जंग में नहीं जाना चाहिए ठीक मौलाना साहब का ये ख्याल था कि जंग में जाना चाहिए उस सूरत में नेहरू की बात सही है कि जमहूरी हुकूमतों का साथ रहना चाहिए और जर्मनी के खिलाफ जाना चाहिए लेकिन इस सूरत में कि हिंदुस्तान को आजादी की गारंटी दे दी जाए अगर बरतानवी साम्राज्य हिंदुस्तान को आजाद करता है तो इस कंडीशन में आप क्या करें आप शामिल हो जाए उसके मौलाना ये वो मरला था कि जहां पर गांधी जी को बड़ा शरीर किसान का वो मौलाना याद किया था कि शायद ये लोग मौलाना किस बात पर काली जाएंगे और हम तो आदम तशद का फलसफे से जो है वो दूर चले जाएंगे तो यहां तक उन्होंने एक खत लिखा और इतना इतना जैसे कहते हैं कि वो बड़ा अजीब सा हक था उसमें ये कहा कि भाई जो तहरीक चल हम चला रहे हैं इस वक्त आदम तशद की उसको हम लीड करेंगे और आप कांग्रेस को लीड कर रहे हैं तो इससे बेहतर ये कि आप कांग्रेस की प्रेजेंटशिप से रिजाइन दे दें और आप भी दे दें और नरू जो जो आपके साथ वर्किंग कमेटी के मेम्बर हैं ये भी आपके साथ रिजाइन दें और मौलाना है तकरीबन इसे कहते हैं कि रिजाइन के लिए बिल्कुल तैयार थे कि इस दौरान फिर सरदार पटेल ने इसमें इंटरफेरेंस की उसने फिर गांधी जी को कायल किया और गांधी जी को अपनी बंदी का एहसास हुआ और उन्होंने बड़े वाफी के अंदाज से मौलाना से उस किताब में जुमनों के जरिए से आपको पता लग जाएगा कि वो वहाँ का मौलाना का किरदार कितना बड़ा सामने आता है आपके जो हमारे सामने उनकी तस्वीर बनाई जाती है शायद वो गांधी जी से या नेहरू से वो तो भरमला उनसे इख्तलाफ करते थे और ऐसे इख्तलाफ करते थे और उनके इख्तलाफ से ये लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे बल्कि वजारत के जमाने में तो नेहरू मौलाना आजाद को प्रोटोट कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर होते हुए जवाहरलाल नेहरू जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद की गाड़ी का दरवाजा खोलते थे प्राइम मिनिस्टर होते हुए वो उनको रिसीव करते थे वो उनको सिया करते थे और उनको बिठाते थे और उनको पूरा प्रोटोट करते थे और लोग हैरान रहते थे कि प्राइम मिनिस्टर दूसरे बंदे को कैसे प्रोटोट कर दे रहे अपनी ही कैबिनेट के मिनिस्टर को कैसे दे रहे ये उसकी अजमत थी अबुल कलाम आजाद तो ये पहला इतना हमें इसके सामने आता है दूसरा आता है जब हम कैबिनेट मिशन के टाइम आते हैं तो उस वक्त नरू के साथ मौलाना मिशन की इतना और उस वक्त नरू की ये वो होती है कि नरू का ये ख्याल होता है कि जो कैबिनेट मिशन है उसमें मौलाना आजाद के साथ कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर्स भी शामिल होते हैं मौलाना का ख्याल कि वो क्योंकि मैं कब कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ ये मेरी मर्जी है कि जो मेरे साथ जाता है वहाँ पे या मैं जिसे कहता हूँ वजह यह कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के कुछ मेबरान को ऐसे ही उसमें डाले इस बात पर भी नेहरू और मौलाना का शरीफ इतलाब हुआ फिर उसके बाद नेहरू को एहसास हुआ अपनी इस गलती का और उन्होंने मौलाना से उठ दिया फिर अब इसके बाद नाइनटीन फोर्टी टू में क्रिप्स मिशन के टाइम देखते हैं कि क्रिप्स की जो सोच थी या अप्रोच थी वो जो सोच लेके आया था वहाँ से हिंदुस्तान के हवाले से और वो रशिया में भी उसके वो बड़े वो रहे उसने काफ़ी लोगों को कन्विंस किया वहाँ पर रशियन और इसकी यानी रशियन को कन्विंस किया इतिहादियों के साथ मिलने के लिए ये क्रिप्स की अचीवमेंट तो क्रिप्स के साथ जो मुजाकर हुए इन मुजाकर में भी उसका ख्याल लेता है कि इतना आजाद है ये ऐसा जैसे कहते हैं कांग्रेस के लिए ऐसा शख्स है जो तो शायद आने वाले हिंदुस्तान के खतरा जो है उसको ये समझ भी रहा है और हिंदुस्तान के जो मसाइल हैं और खासकर जो सबसे बड़ा मसला कम्यूनल मसला है इसको समझने वाला वाहद यही शख्स है इसकी विजन इसकी प्रूडेंस ऐसी है कि इसको ये यही बंदा इसको एड्रेस कर सकता है तो वो बड़े कामयाब रहे उसके साथ लेकिन नाइनटीन फोर्टी टू में यू हुआ कि फिर गांधी जी की कोशिश यही थी कि वो खतरा यह था कि कांग्रेस जो है ये फिर नहीं जाए तो इन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दो कि मूवमेंट शुरू की क्वेट इंडिया मूवमेंट और उसमें ये हुआ कि इनको फिर जेल में डाल दिया जेल में इन लोगों को सबको गांधी जी भी जेल में चले गए मौलाना आजाद नेहरू पटेल सारे जेल में उसके बाद जब ये जेल से रहा होते हैं तो फोर्टी फाइव में जंग तकरीबन इख्ताम के मरलों में होती है और ये वो दौर होता है ये वो टाइम होता है कि जिसमें यूँ लग रहा होता है जैसे इतिहादियों को फतेह मिल रही होती है अब इस वक्त जिसे कहते हैं कि गांधी जी की वो बदल जाती है और वो उस टाइम से कहा जाता है जिसके मौलाना पहले कि ठीक है हम जंग में शामिल होते हैं लेकिन हिंदुस्तान को हमें आजादी नहीं चाहिए अंग्रेजों को हमें आजादी नहीं चाहिए तो यहाँ भी साबित हो जाता है कि जो बात मौलाना आजाद ने छह साल पहले कही तीन साल पहले कही उससे उस पर गांधी जी उसको बाहर आते हैं लेकिन इस वक्त जब अंग्रेजों को पता लगा कि अब कांग्रेसों के साथ मिलकर इस बात की बात कर रही है तो उन्हें भी पता लगा कि अब हम जंग जीत रहे हैं या जीतने के मामले में अब हिंदुस्तान के साथ हमने क्या बातें करनी या क्या ऐसी बात करनी 
उसके बाद हम क्या क्या क्वेश्चन की तरफ आते हैं क्या क्या क्वेश्चन एक ऐसा जैसे कहते हैं वो था मरहला था जिसमें मौलाना ने डिटेल से लिखा है और ये तकरीबन इसकी जो रूडिमेंट्स हैं या इसके जो बेसिक्स वो जो आइडियाज हैं इसके पीछे वो इस शक्ल में थे कि जब ये मिशन आया हिंदुस्तान में और उस वक्त मौलाना प्रेसिडेंट थे इनसे कुछ क्वेश्चन हो गए थे अगले तो क्या ये था कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के बीच में या इंडिया और अंग्रेजों के बीच में जो मसाइल हैं वो तकरीबन तकरीबन हल हो रहे थे उसकी वजह ये थी कि वहां पे लेबर गवर्नमेंट आ चुकी थी और वो लेबर गवर्नमेंट जो थी वो हिंदुस्तान को आजाद करना चाह रही थी लहजों के लिए इशू था इस तरह से कि हमने इंडिया को मजीद कुछ अर्से के लिए पास कर दिया वो इस चीज पर कन्विंस हो चुके थे कि हिंदुस्तान को अपनी आजादी देनी है जो सबसे बड़ा मिशन जैसे कहते हैं जो टारगेट जो इनको मिला हुआ था और जो सबसे बड़ा चैलेंज था इनके पास वो चैलेंज बेसिकली क्रिमिनल इशू को एड्रेस करने का तो इन्होंने जब क्वेश्चन किए इस मिशन में तो मौलाना ने उसकी जो जवाब थी कि उस जवाब का जो खाका है वो ये है कि जो आने वाला दौर है उसमें हिंदुस्तान जो है उसने हमने ये चीज देख ली है मुसलिम को भी अपनी सियासत जो है उसने तकरीबन काफी हद तक चमका ली है और उसने मुसलमानों की असलियत को एक्सप्लाइट कर लिया और मुसलमानों को उसने अपने साइड पर लगा लिया है कि हाँ अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के हवाले से कोई बात हो तो मुस्लिम लीग ही कर सकते तो लिहाजा मौलाना ने यह समझा कि अब इस कम्यूनिटी इशू को एड्रेस करने करना सबसे जरूरी और सबसे अहम बात है यहाँ पे आके कैबिनेट मिशन को मौलाना की तरफ से जो जवाब मिले हैं और उसका जो खाका बन रहा है वो ये था कि भाई हिंदुस्तान का जो आइन होगा वो एक वफा की किसी का आइन होगा इसमें तीन शोबे जो है वो वफा के पास होंगे उसमें कम्युनिकेशन का शोबा डिफेंस का शोबा और फॉरन अफेयर्स का शोबा ये तीन शोबे जो होंगे ये वफा के पास बाकी सब सारे के सारे शोबे जो है ये स्टेट्स के पास और यूनियन स्टेट्स होंगे उसके अपने और उनके अपने इशूज को या अपने तरीके से उसको एड्रेस करेंगे जो जो काम साझियाँ करते हैं जिस जिस तरीके से चाहते हैं वो उनका अपना लेकिन ये तीन छोटे होते इसमें इनके डायलॉग्स शुरू होते हैं इसमें काफी हद तक मौलाना कांग्रेस के लोगों को तो गायब कर देते हैं उसके बाद इनके डायलॉग होते हैं उसके साथ मुस्लिम लीग को भी किसी हद तक गायब होते हैं बल्कि गायब हो जाते हैं और उसमें आगे फिर नहर उसे जो गलती होती है और यही वो टाइम होता है कि मौलाना अपनी गलती को हिमालय कैलेंडर कहते हैं वो कहते हैं कि ये मेरे लिए हिमालय कैलेंडर थी कि ऐसे मौके पर मैंने कांग्रेस की प्रेजेंटेशन को छोड़ा कि जिसपे क्योंकि मौलाना समझ रहे थे कि नाइनटीन फोर्टी सिक्स फाइव तक वो तकरीबन छोटा साल जा रहा था और ये बहुत बड़ा स्टाइल चल रहा था कांग्रेस को भी बिलीव होता कि एक साल दो साल से ज्यादा सदारत जो होती थी वो नहीं आती थी तो यहाँ अल्टीमेटली मौलाना ने सदारत छोड़नी थी लेकिन वो उन्होंने ऐसे मौके पर छोड़ी जब छोड़ी गई और उसके बाद उन्होंने नेहरू को नॉमिनेट किया नेहरू के ऊपर सबका इतफाक हुआ और उस वक्त वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें नेहरू ने कुछ सवाल के जवाब दिए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिना साहब ने ये वो ले लिया कि अब ये तो अपनी बात से मुकर जाने वाले लोग होंगे शायद उन्होंने इसके बाद इसको कर देना और कैबिनेट के अंदर इंडस्ट्रीब्यूशन की जो बातें ये इस वक्त तक ये हो रही है शायद आने वाले वक्तों में ये उससे हमारे साथ ना हो सकता तो इस लिहाजा उन्होंने फिर तकसीम के हवाले से अपनी स्ट्रेटेजी जो है उसको रखी और वो आखिरी वो था मौलाना की आयुषी का भी और उसके बाद फिर ये जो हिंदुस्तान की तकसीम करने के दिन आते हैं उस वक्त मौलाना को एक जो बात दूसरी मायूसी होती है और पटेल और नेहरू और फिर उसके बाद गांधी जी और गांधी जी को जो मौलाना सब देख लेते हैं कि ये भी कायर हो जाते हैं तकसीम ये उनकी मायूसी का सबसे जिसे कहते हैं आखिरी वो एक मरहला होता है और तकसीम पर जब ये लोग राजी हो जाते हैं सारे और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी इसको एक्सेप्ट कर लेती है मौलाना सबसे आखिर में होते हैं और फ्रीडम एट मिड नाइट की अगर कुछ लाइन्स हैं उसमें भी आप देखें तो ये शायद आप गोदर सिंह पता लग जाएगा कि इन तमाम लीडरों में वाइट तो कलाम आजाद थे जो तकसीम के सबसे आखिर तक इसी तरह के खिलाफ हुए लेकिन जब ये मामला तय हो गया और सब तरह से कायर हो गए तो उसके बाद उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये तो एक फ्रीडम एट मिड नाइट का मामला है लेकिन ये उनकी मायूसी का दौर शुरू होता है यहाँ से आगे और उन्होंने अपने आप को साइड पर कर लिया लेकिन उसके बाद गांधी जी के कहने पर उनको दोबारा कैबिनेट में लाया गया और बल्कि इनको हिंदुस्तान की पहली प्रेजेंटशिप की ऑफर की थी लेकिन मौलाना आजाद ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया उसकी वजह यही थी कि मौलाना आजाद को ये चीज़ मतलब कितनी के जाहिर है मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग मुल्क बना लिया है कुछ मुसलमानों ने और उस अलग मुल्क बनाने के बाद अगर मैं हिंदुस्तान का प्रेजिडेंट बन जाऊँ तो उसके बाद फिर ये होगा कि शायद वहाँ पर कुछ लोग हिंदू ये कहेंगे कि ये क्या हुआ एक मुल्क उन्होंने एक कम्यूनिटी ने अपने अपने लिए मुल्क बना लिया और उसी कम्यूनिटी का एक शख्स जो है वो इस मुल्क का जो है दूसरे मुल्क का प्रेजिडेंट है तो लिहाजा उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री की मजबूरन कबूल करना पड़ी और फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री के हवाले से उनकी खिदमत मार
रिफ्यूट नहीं कर सका ये आर्गुमेंट यह है कि मुसलमानों की पोजीशन जो है हिंदुस्तान के अंदर इस पूरे खुदे के अंदर कमजोर हो गई मुसलमानों की वो एक जुमला है उर्दू में कहा कि पे कि ये कैसी तकसीम है जिसमें सिर्फ मुसलमान तकसीम हो रहा है ये कैसी तकसीम है कि जिसमें सिर्फ मुसलमान तकसीम हो रहा है The 40 million, 45 million Muslims who have remained in India have been beaten. मुझे उसके लिए किसी के दोस्त ऐसे बाप हैं वो कहते हैं कि नहीं उस मामले से क्या हो रहा है? तो मैं कहते हूँ हाँ ठीक है वही हो रहा है जो मामला जाम के बाद है। तो मेरे साथ यही हो रहा है। यही बात तो वो कर रहे थे कि तुम जा रहे हो, तुम अलग हो रहे हो, तुम अपने लिए अलग स्टेट बना रहे हो no indication that strong and efficient government can be established in Pakistan. Wabi the Sukhati Malaysia. If one judges the question only from the point of view of the Muslim community, can anybody deny today that Pakistan has been for them a very unfortunate and unhappy development? If we look at Islam, we can see that in 1958, we can see that in Islam, we can see that in 1947, we can see that in Islam, we can see that in Islam, but where is Islam? फिफ्टी एट तक क्या कहाँ है इसका वो सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये फिर तुम जो जिस मकसद के लिए तुमने इसको अलग किया वो मकसद भी पूरा नहीं किया आगे कहते हैं द मोर इनफैक्ट द मोर आई थिंक अबाउट इट द मोर आई एम कन्विंस्ड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हैज सॉल्व नो प्रॉब्लम वन वे आर्गू दैट द रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स हैव बिकम सो स्ट्रेंज इन इंडिया दैट देयर वाज नो अल्टरनेटिव टू पार्टीशन यानी ये बात तो ठीक थी कि हालात इस नेश में पहुंच चुके थे कि पार्टीशन इनएविटेबल हो गई लेकिन मौलाना ये कह रहे हैं कि जब पार्टीशन हो गई है तो इस पार्टीशन ने तो हिंदू मुस्लिम की नफरत को अटेस्ट कर दिया इसको तो फॉर एवर क्रिस्टलाइज कर दिया अब ये हिंदू मुस्लिम जो है हमेशा जिसे कहते हैं मुखाले रहेंगे दोनों स्टेट्स के बनने की वजह से ये अगला आर्गूमेंट है ये भी नहीं है आगे कहते हैं कि कहना नहीं मानते ना दैट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हैज नॉट सॉल्व द क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम बट मेड इट मोर इंटेंस एंड काम द बेसिस ऑफ पार्टीशन वाज एनिमिटी बिटवीन हिंदूस एंड मुस्लिम the creation of Pakistan gave it a permanent constitutional form and made it more different of solution. The most regrettable feature of this solution, the situation is that the subordinate of India is divided into two states which look to one another with hatred and fear. Pakistan believes that India will not allow her to rest in peace and will destroy her whenever she has an opportunity. Similarly, India is, is afraid that whenever Pakistan gets an opportunity, she will, she will move against India and attack her. This has led both states to increase their defense expenditure. Yeh ka argument hai. Ke in dono ki is nafrat ne ek ke defense budget ko increase karne pe majboor kar diya. Lekin taksim ke hawale se yeh ek point aata hai aur dono ne to iske baare mein direct nishana de diya iske taraf. Lekin iski jo implication hai wo Dr. Ishtiaq sahab ke hawale kitab mein unhone apni kitab mein isko ki hai. Inko argument yeh hai ki jab taksim hui to asas of taksim ka masla. Dekhte hai na? Usme tamam asas hai jo hai wo 17 aur uske तकसीम हो गई 17 परसेंट पाकिस्तान को मिले और बाकी उनको जैसे कुर्सियां हैं बेज है इस तरह की चीजें लेकिन पाकिस्तान को 34 परसेंट फौज और 34 परसेंट फौजी एहसास मिले उसकी वजह ये थी कि मुसलमान जो है ये पहले से ही अंग्रेजों के लिए लड़ने के लिए तैयार थे अंग्रेजों की फौज में मुसलमान या सिख हिंदू तो ना होने के बाद तो जब तकसीम हुई तो फौजी इस वक्त ये भी आपको मैं बोलना चाहता हूँ इसी किताब के अंदर है वो ये कहते हैं कि मैंने फिर इनको इस बात पे भी करेंगे कि आप बैठे और आप ये करेंगे कि जो सरकारी बुलासमी हैं इनको पाबंद कर दें आपके लिए तकसीम में ना जाए जहाँ पे हैं ये वही करें तो उसका फायदा तो उसका रिजल्ट क्या निकला उसका रिजल्ट ये निकला कि हमारे पास 34% फौजी आ गए अपने असासों से 17% से डबल में आ गए हमारे पास छावनियां भी ज्यादा आ गई हमारे पास नंबर ऑफ कोर्सेज के वो भी ज्यादा आ गए तो ये भी हमें एक बड़ा खूबसूरत तोहफा मिला अब आगे इसमें तुम्हारा भी जिक्र आएगा जो हो तो बहुत ही छोड़ दूं सारे को आगे बस खत्म कर रहा हूं इसको यहां पे पैराग्राफ भी है ये कहते हैं कि डिफेंस फोर्सेस के बजट भी चल रहा है दोनों मुल्कों का बड़ा शरीर चल रहा है। मिस्टर जिना एंड हिस फॉलोअर्स हैड डिड नॉट सीन टू रियलाइज दैट जॉगरोफी वाज बेस्ड। कितना बड़ा आर्गुमेंट है ये इस एक सेंटेंस के जवाब नहीं दे सकते हैं। कि जिना साहब और उनके फॉलोअर्स को ये आज तक पता नहीं लगा कि जॉगरोफी को इतने बेस्ड है। ठीक है मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में दो स्टेट बन रही हैं। 
लेकिन ये कैसी स्टेट बन रही है कि इसका एक हिस्सा सौ मील के फासले पे पड़ा हुआ है हजार सॉरी हजार मील हजार मील के फासले पे पड़ा हुआ है तो कहते हैं कि जोग्राफिया जो है वो इनके अगेंस्ट जा रहा है तकसीम ऐसी हो रही है कि ना ना जहां पर दरिया तकसीम कर रहा वो उन्होंने लिखा है स्क्रीन एक और जगह पे कि तकसीम कैसे हो रही है कि तकसीम अगर होती है तो यह दरिया तकसीम करता है या पहाड़ तकसीम करता है या टोपोग्राफी की जो फीचर्स होती है वो तकसीम करती है यहां पर तो कोई अजीब सी तकसीम हो रही है मुसलमान माइनॉरिटी में और बंगालियों का मुताबा उसके हवाले से कोई बात कर रहे हैं कि वो फिर आपके साथ पच्चीस साल से ज्यादा नहीं रह सकते और बिला करो तो अपने आप से अलग होगा वो आगे कहते हैं कि दीज टू रीजन्स द मोस्ट मेजॉरिटी वर इन टू नॉट वर इन नॉट वेस्ट नॉट ईस्ट दीज टू रीजन्स हैव नो पॉइंट ऑफ फिजिकल कांटेक्ट पीपल इन दीज टू एरियाज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन अदर इन एवरी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट रिलीजन मजहब के अलावा ये मुकम्मल है एक दूसरे के वो है If one of the greatest, it is one of the greatest frauds on the people to suggest that religious affinity can unite areas which are geographically, economically, linguistically, and culturally different. It is true that Islam sought to establish a society which transcends racial, linguistic, economic, and political frontiers. History has, however, proved that after the first few decades, or at the most after the first century. Islam was not able to unite all the Muslim countries on the basis of Islam. Us ne kaha ki kab Muslimon ko ye kaha gaya ki Islam ke neep ke sahi se lekar ta waqa ke kaash kar. Kab Muslimon ko ye kaha gaya? Muslimon ko nahi kaha gaya. Agar ye kaha gaya hota ki neep se lekar sahi se lekar ta waqa ke kaash kar to ye to ek monolithic concept hai religion. Ye to shayad Yahudiyon ka concept ho sakta hai. Muslimon ka nahi ho sakta. मुसलमान तो इसे कहते हैं हर कौम और हर मुल्क और हर मिलत के लिए हर इसे कहते हैं कम्युनिटी के लिए ये तो आखिरी इसे कहते हैं इंसान के लिए इसको तुमने कैसे जोग्राफी तौर पे खिलों में जो है कर रहे हो और फिर इसमें भी मौलाना ने एक और तकी में अल्लाह तला ने जरिए तमाम दुनिया को पसंद बना दिया मेरे लिए तमाम दुनिया है पसंद अब उसी कॉन्सेप्ट आज मुसलमान जा रहा है अगर किसी को यूके का वीजा मिलता है अमेरिका का मिलता है तो बड़ी खुशी से जाता है लेकिन फिर वहां पे आके पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें दिस वॉज द पोजिशन इन द पास एंड दिस इज द पोजिशन टूडे नो वन कैन हो दट ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान विल कंपोज ऑल देयर डिफरेंसेस एंड फॉर्म वन नेशन यहां पर तो आके मैंने ये कहा आकाश और कश्मीरी के साथ कुछ फ्रीक्वेंट इंटरव्यूज में मौलाना के हिसाब से तौर पर कह देता कि बंगाली जो है वो अपने ऊपर कभी भी डायरेक्ट बंगाली को मराना नहीं मानते और मुझे ये खदशा है कि मगरबी और मशरबी पाकिस्तान के जो हिस्से हैं ये एक तिहाई सदी से ज्यादा एक साथ ही है और फिर वही हुआ जिसकी उन्होंने पेश की लेकिन आखिर ये पैराग्राफ में खत्म करता हूँ चार लाइने इवन विद इन वेस्ट पाकिस्तान द थ्री प्रोविंस ऑफ सिंध पंजाब एंड फ्रंटियरबिलिटी and our working for separate regional interests isse bolna hai kaha hai ki aapne regional identities ko jagah di bolna hai kaha hai ki aap monolithic identity is ki buniyad aap urdu aur islam ke upar rakh rahe hain iske bajaye agar aap regional identities ko le le punjabi sindhi balochi saraiki aur pashto aur in zubanon ko le ke chale aur unko national languages kare hindustan ka jo pehla constitution tha usme dr ambedkar ke sath aur na azad ne bahut bada kaam kiya us constitution ke tehat उनकी सोलह की सोलह जुबान जो है जिस स्टेट में इस जुबान की अक्सरियत होती है वहां उनकी 
اس زبان کی وہ ہوتی ہے اسی کے اندر اگر ہم نہیں کر سکے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشن کے آگے بڑھا کے کہتے ہیں کہ نیور ریس دا ڈائر اس کانس نیو اسٹیٹ آف پاکستان از اے فیکٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے اٹ از ٹو دی انٹرسٹ آف انڈیا اینڈ پاکستان دیٹ دے شوڈ ڈیولپ فرینڈلی ریلیشنس اینڈ ایکٹ ان کوپریشن وتھ ون انادر اینڈ ادر کورسز آف ایکشن کین لیڈ اونلی ٹو گریٹر ٹرابل سمتھنگ ان دس کانسٹیٹیوشن some people hold that what has happened was inevitable others equally strongly believe that what has happened is wrong and could have been avoided we cannot say today which leading is correct history alone will decide whether we have